நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே தற்பொழுது நாம் காண இருக்கக்கூடிய பகுதியானது ஆசிரியர் நியமன தேர்வு யூஜி டிஆர்பி பேப்பர் டூ தேர்விற்கு பயிற்சி மேற்கொள்ளக்கூடிய நமது குழு நண்பர்களின் கவனத்திற்கு குறிப்பாக இந்த பேப்பர் டூ யூஜி டிஆர்பி ஆசிரியர் நியமன தேர்வுல தமிழ் பாடப்பிரிவை எடுத்து பயிற்சி மேற்கொள்ளக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கு நம்முடைய சுமைக்குழுவின் சார்பாக நவம்பர் ஒன்றுல இருந்து வினாவிடை பயிற்சிகளானது ஆரம்பிப்போம் சொல்லி நம்ம கொடுத்திருந்தோம் இது முழுமையாக நமது குழுவில் பயணிக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்காக இந்த பயிற்சியானது உங்களுக்கு கொடுக்கிறோம் சொல்லியிருந்தோம் சோ அதன்படி முதல் பகுதி உங்களுக்கு ஒரு ஷெடியூலே கொடுத்திருந்தோம் அதுல சங்க இலக்கியங்களை குறித்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல முழுமையாக பயன்படுத்திக்கோங்க குறிப்பாக நம்மளுடைய டெஸ்ட் பேஜ்ல இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பேஜ்ல வீடியோ செக்ஷன்ல இதனுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் இல்ல நான் யூடியூபே ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் குழுவில் பயணிக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கான தகவல் வாய்ப்பை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்திக்கோங்க இன்றையில இருந்து நவம்பர் ஒன்று என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மிக முக்கியமான நாள் இன்றுதான் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் டேட் ஆரம்பிக்கிறது நம்மளுடைய பயிற்சியை நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் டெஸ்ட் பேஜா இருக்கட்டும் சோ அதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் கிளாஸா இருக்கட்டும் எல்லாமே இன்றிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அதற்கு தகுந்தார் போல இந்த முதல் மாதத்தினுடைய முதல் நாள் இன்றிலிருந்து இனி வரக்கூடிய நாட்கள் தேர்வு நாள் வரைக்கும் நம்ம சிறந்த முறையில பயிற்சி எடுத்து நல்லதொரு மதிப்பெண் பெறுவதற்கு நம்மளை நாமே தயார் செய்து கொள்ள இந்த நாளில் ஒரு உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொள்வோம் சோ அது மட்டும் இல்லாம இங்க கொடுக்கக்கூடிய தகவல்களை நீங்க முழுமையாக இங்கே இல்ல நான் சொல்லக்கூடிய வழிமுறைகளை நீங்க முழுமையாக பின்பற்ற பட்சத்துல மதிப்பெண் வெளியில் செல்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லை குறைவதற்கும் வாய்ப்பு இல்லை அந்த அளவிற்கு ஒவ்வொரு பகுதியுமே நம்ம தொகுத்து கொடுத்துருவோம் ஆசிரியர்கள் இந்த வாய்ப்பை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்திக்கோங்க நம்முடைய சுபிக்குழுவின் சார்பாக இந்த நியமன தேர்வு தாள் இரண்டு தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஆனது நம்ம ப்ரொவைட் பண்றோம் கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து யூனிட் ஃபுல்லாமே கவர் பண்ணி உங்களுக்கு பனிரெண்டு புக்கு ஆர் ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஆனது நம்ம ப்ரொவைட் பண்றோம் இது போக இன்றில் இருந்து செவன்டி போர் டெஸ்ட் உள்ளடக்கிய டெஸ்ட் பேஜ் ஆனது என்ன செய்யறோம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் சோ இந்த டெஸ்ட் பேஜ் நீங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இது போக கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் பேங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் சோ எந்த அளவுக்கு நம்ம தேர்வு எழுதுறோமோ அந்த அளவிற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மதிப்பெண் அதிகரிக்குங்கிறதுனால தகவல்களை உள்ளடக்கி உங்களுக்கு என்ன செஞ்சிருக்கோம் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின் பேங்க் நம்ம கிரியேட் பண்றோம் அது போக வினாவிடை பயிற்சி நம்ம உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் சோ இதை முழுவதுமாக ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய பட்சத்துல தமிழ் பாடத்துல வெளியில் செல்வதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது அது போக தமிழ் கட்டாய தேர்வு இந்த தமிழ் கட்ட கட்டாய தேர்வுல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன செய்யறோம் வெற்றி பெற்றா மட்டும்தான் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பேப்பரை வேலை பண்ணுவாங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இதற்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல் நம்ம என்ன செய்யறோம் ப்ரொவைட் பண்றோம் சோ இந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஆனது உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொரியர் மூலம் அனுப்புறோம் இது போக கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் பேங்கும் நம்ம என்ன செய்யறோம் கொடுக்குறோம் ஆசிரியர்கள் சிறந்த முறையில் பயன்படுத்திக்கோங்க சோ இதுல வேற ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருக்கிற பட்சத்துல நமது குழுவை தொடர்பு கொண்டு பெற்றுக் கொள்ளலாம் சோ விண்ணப்பிப்பதற்கு தேவையான வழிமுறைகள் என்ன என்பதையும் நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன் உங்களுக்கு தொகுத்து ஒரு வீடியோவா கொடுத்திருக்கேன் அதை ஃபாலோ பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷனை எந்தவித கரெக்ஷனும் இல்லாம தவறும் இல்லாம கரெக்ட் பண்ணி என்ன செய்யுங்க முத அப்ளிகேஷனை கொடுத்துருங்க கரெக்ஷன் சரி பார்த்து சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மீண்டும் சொல்லக்கூடிய பகுதி சோ நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய நாட்கள் மிக குறைவு இந்த நாட்கள்ல நம்ம எந்த மாதிரி பயிற்சி எடுக்கணும் நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றுங்க ஒவ்வொரு நாளுமே நம்மளுக்கு மிக முக்கியமான நாள் நம்மளுடைய இத்தனை ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டு காலமாக நாம் காத்து கொண்டு இருந்ததற்கு ஒரு நல்லதொரு வாழ்க்கை ஏற்படுவதற்கான வழிமுறையானது உருவாகி இருக்கிறது சோ இதை இறுக்கி பற்றி கொள்ளுங்கள் இதற்கான வழிமுறைகளை நான் சொல்றேன் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இங்க கொடுக்கக்கூடிய இந்த தகவலை அப்படியே என்ன செஞ்சுக்கோங்க குறிப்பெடுத்துக்கோங்க சோ இதுல நான் இனியும் உங்களுக்கு அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லணும்னா இன்றில் இருந்து எந்த விதமான எதிர்வித கருத்திற்குமே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வாய்ப்பு கொடுக்காமல் குதிரைக்கு கட்டிய கடிவாளம் போல ஒரே சிந்தனையாக வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி பயணிக்க உங்களை தயார் செய்து கொள்ளுங்க சோ முதல் வினாவானது விருந்தே புதுமை என்று கூறக்கூடிய நூல் கீழ்கண்டனவற்றில் எதுனா தொல்காப்பியம் ஆப்ஷன் டி தொல்காப்பியம் காரும் மாலையும் முல்லை என்று கூறக
இலக்கணம் என்ற சொல்லை முதன் முதலில் கூறியவர் தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியரின் சக மாணவி கீழ்கண்டனவற்றில் யாரை நாம் குறிப்பிடுகிறோம் தொல்காப்பியரின் சக மாணவி என்பது காக்கை பாடினியார் ஆப்ஷன் சி தொல்காப்பியம் அரங்கேற்றப்பட்ட இடம் கீழ்கண்டனவற்றில் எந்த மன்னனுடைய அவையில் எந்த மன்னனுடைய அவையில் தொல்காப்பியமானது முதன் முதலில் அரங்கேற்றப்பட்டது அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்ட இடம் பாத்தீங்கன்னா நிலத்திருவிர் பாண்டியன் ஆப்ஷன் டி நிலத்திருவிர் பாண்டியன் செயலுக்கு இலக்கணம் வகுத்த நூல் கீழ்கண்டனவற்றுள் எது செயலுக்கு இலக்கணம் வகுத்த நூல் தொல்காப்பியம் ஆப்ஷன் பி பண் என்பதன் பொருள் கீழ்கண்டனவற்றுள் எது தாளம் தமிழர் நாகரிகத்தை அறிய உதவக்கூடிய ஒரே நூல் கீழ்கண்டனவற்றுள் எதுனா தொல்காப்பியம் தமிழர் நாகரிகத்தை அறிந்து கொள்ள உதவக்கூடிய ஒரே நூல் எதுனா தொல்காப்பியம் ஆப்ஷன் பி தந்தையர் ஒப்பர் மக்கள் என்ற தொடர் அமைய பெற்ற நூல் தந்தையர் ஒப்ப மக்கள் என்ற தொடர் அமைய பெற்ற நூல் எது ஆப்ஷன் பி தொல்காப்பியம் உயிரினும் சிறந்ததன்று நானே நானினும் செயிர்தீர் காட்சி கற்பு சிறந்தன்று என்ற தொடர் அமைந்துள்ள நூலும் தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியத்திற்கு பாயிரம் பாடியவர் கீழ்கண்டனவற்றுள் யார் பணம் பரணார் தொல்காப்பியத்திற்கு பாயிரம் பாடியவர் பணம் பரணார் இசை நுணுக்கம் என்ற நூல் எக்காலத்தை சார்ந்தது முதல் சங்க காலமா இடைச்சங்க காலமா மூன்றாம் சங்க காலமா இல்ல அனைத்து சங்க காலத்தையும் சேர்ந்ததா இசை நுணுக்கம் என்ற நூல் எக்காலத்தை சார்ந்த நூலாக கருதப்படுகிறது இசை நுணுக்கம் ஆப்ஷன் பி இடைச்சங்க இலக்கண நூல் இசை நுணுக்கம் அகத்திய நூற்பாக்கள் எத்தனை என்று கூறப்படுகிறது அகத்தியரினுடைய நூற்பாக்கள் எத்தனை என்று கூறப்படுகிறது ஆப்ஷன் பி பனிரெண்டாயிரம் அகத்திய நூற்பாக்களை தொகுத்து திரட் போகத்திய திரட்டு என்று வெளியிட்டவர் கீழ்கண்டனவற்றுள் யார் அகத்தியருடைய நூற்பாக்களை தொகுத்து போகத்திய திரட்டு என்று வெளியிட்டவர் யார் பாவநந்தம் ஆம்ஷன் ஏ அகத்தியம் கீழ்கண்ட எத்தகைய நூலாக அறியப்படுகிறது முத்தமிழ் இலக்கண நூலா இயல் நூலா இசை நூலா நாடக நூலா அகத்தியம் என்பது கீழ்கண்டனவற்றில் எத்தகைய நூலாக கருதப்படுகிறது முத்தமிழ் இலக்கண நூல் அகத்தியம் அகத்தியரை பற்றிய தொல் பழங்கதை கூறும் நூல் கீழ்கண்டனவற்றில் எது அகத்தியரை பற்றி கூறக்கூடிய தொல் பழங்கதை நூல் எது சொல்லி கேட்டிருக்கோம் ஆப்ஷன் ஏ சிலம்பும் மணியும் எண்ணினின் எண்ணெய் எடுப்பது போல இலக்க இலக்கியத்தில் எடுபடும் இலக்கணம் என்று கூறக்கூடியவர் கீழ்கண்டனவற்றுள் யார் ஆப்ஷன் டி பேரகத்தியம் என்று கூறக்கூடிய இலக்கணம் என்று கூறக்கூடிய நூல் வடமொழியின் இலக்கண ஆசிரியர் என்று அறியப்படக்கூடியவர் வடமொழியில் இலக்கண ஆசிரியர் என்று அறியப்படக்கூடியவர் பாணினி ஆப்ஷன் ஏ தொல்காப்பிய நூற்பாக்கள் எத்தனை தொல்காப்பிய நூற்பாக்கள் ஆயிரத்தி அறுநூற்று பத்து தொல்காப்பியர் படி தமிழ் மொழியின் மூல எழுத்துக்கள் எத்தனை தமிழ் மொழியினுடைய மூல எழுத்துக்கள் தொல்காப்பியரின் கூற்றுப்படி எத்தனை முப்பது ஆப்ஷன் டி முப்பது தூக்கு என்பது எதை பற்றி கூறக்கூடியது ஆகும் தூக்கு என்பது இசை ஆப்ஷன் பி இசை பற்றி கூறக்கூடியது கூறிய குன்றினும் முதல் நூல் கூட்டி தோமின உணர்தல் தொல்காப்பியன் தான் ஆணையின் தமிழ் அறிந்தோர்க்கு கடன் என்று கூறியவர் கீழ்கண்டனவற்றில் யார் பல்காயனார் நாளும் புல்லும் பிறவற்றின் நிமித்தமும் என்பது எந்த நூல் ஆகும் நாளும் புல்லும் பிறவற்றின் நிமித்தமும் என்பது எத்தகைய நூல் கீழ்கண்டனவற்றில் எந்த நூல் என்று சொல்லி கேட்டுக்க இறையனார் கலவியல் தொல்காப்பியம் அகத்தியம் நன்னூல் நன்னூல் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளும் புல்லும் பிறவற்றின் நிமித்தமும் என்று கூறக்கூடிய நூல் எது ஆம்ஷன் பி 
ஆப்ஷன் பி தொல்காப்பியம் நற்கவிராசரின் ஊர் கீழ்கண்டனவற்றுள் எது புளியங்குடி ஆப்ஷன் டி புளியங்குடி நம்பியக பொருள் எத்தகைய இயல்களை கொண்டது எத்தனை இயல்களை கொண்டது நம்பியக பொருள் என்பது எத்தனை இயல்களை கொண்டது ஐந்து ஆப்ஷன் பி நம்பியக பொருள் நம்பியக பொருள் எத்தனை சூத்திரங்களை உடையது நம்பியக பொருளானது இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு சூத்திரங்களை உடையது அமீத சாகரின் ஊர் கீழ்கண்டனவற்றுள் எது தீபங்குடி காரிகையின் இயல்கள் எத்தனை காரிகையின் இயல்களானது மூன்று தண்டி அலங்காரம் எத்தனை பிரிவுகளை கொண்டது தண்டி அலங்காரம் என்பது எத்தனை பிரிவுகளை கொண்டது மூன்று பிரிவுகளை கொண்டது தண்டி அலங்காரம் தண்டி அலங்காரத்தின் ஆசிரியர் தண்டி குட்டி தொல்காப்பியம் என்பது கீழ்கண்டனவற்றில் எது குட்டி தொல்காப்பியம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது இலக்கண விளக்கம் ஆப்ஷன் ஏ இலக்கண விளக்கம் இலக்கண விளக்கம் என்ற நூலை எழுதியவர் யார் வைத்தியநாத தேசிகர் ஆப்ஷன் ஏ வைத்தியநாத தேசிகர் புத்தமித்திரரின் ஊர் கீழ்கண்டனவற்றுள் எது ஆப்ஷன் டி பொன்பற்றி சமண மதம் சார்ந்த இலக்கண நூலாக கீழ்கண்டனவற்றில் எதை நாம் கூறுகிறோம் சமண மதம் சார்ந்த இலக்கண நூலாக கீழ்கண்டனவற்றில் எதை நாம் கூறுகிறோம் நன்னூல் ஆப்ஷன் பி நன்னூல் கேட்குன போலவும் கிழக்கு போலவும் அக்ரினை மறுங்கினும் அறையப்படுமே சோ எந்த நூலினுடைய கூற்று ஆப்ஷன் பி நன்னூல் பாவிக என்பது காப்பிய பண்பே என்பது எந்த நூலினுடைய கூற்றாக அறியப்படுகிறது தண்டி ஆப்ஷன் டி தண்டி ஐந்திரம் நிறைந்த தொல்காப்பேன் என்று கூறியவர் யார் ஐந்திரம் நிறைந்த தொல்காப்பியன் என்று கூறியவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ பணம் பாரனார் கற்பனப்படுவது பிறன் நெஞ்சு புகாமை என்று கூறக்கூடிய நூல் கற்பு எனப்படுவது பிறன் நெஞ்சு புகாமை என்று கூறக்கூடிய நூல் எது பிறன் நெஞ்சு புகாமை கற்பு என்பது கற்பெனப்படுவது பிறன் நெஞ்சு புகாமை என்று கூறக்கூடிய நூல் எது ஆப்ஷன் ஏ தொல்காப்பியம் பறக்குடி மகளிர் தம் வீர மிகுதியை பற்றி கூறக்கூடிய துறை கீழ்கண்டனவற்றில் எது துதில் முல்லை மூனின் பாலை மூதின் குறிஞ்சி மூதின் நெய்தல் சரிங்களா சோ மூதின் முல்லை நல்லா காமிச்சுக்கோங்க மூதின் முல்லை மூதின் பாலை மூதின் குறிஞ்சி மூதின் நெய்தல் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூதின் முல்லை ஆப்ஷன் ஏ பலருவார் மாலை முல்லைக்குரிய என்பது எந்த நூலினுடைய குற்று ஆப்ஷன் டி நம்பியக பொருள் பிறன்மனை விளைவோர் கிளையோடும் கெடு என்று கூறுவது பிறன் பிறன்மனை விளைவோர் கிளையோடும் கெடு என்று கூறுவது எது ஆப்ஷன் டி பாலிக பண்பு பிள்ளை தமிழை பிள்ளை கவி என்று கூறக்கூடிய நூல் எது பிள்ளை தமிழை பிள்ளை கவி என்று கூறக்கூடிய நூல் வெண்பா பாட்டியல் ஆப்ஷன் டி வெண்பா பாட்டியல் பிள்ளை பாட்டு என்று பிள்ளை தமிழை கூறுவது என் நூல் பிள்ளை பாட்டு என்று பிள்ளை தமிழை கூறக்கூடிய நூல் எது பன்னிரு பாட்டியல் ஆப்ஷன் ஏ பன்னிரு படலத்தின் வழிநூல் கீழ்கண்டனவற்றுள் எது பன்னிரு படலத்தின் வழிநூல் புறப்பொருள் வெண்பா மாலை ஆப்ஷன் பி புறப்பொருள் வெண்பா மாலை யாப்பிலக்கண நூல் எது நான் யாப் இலக்கண நூல் சிதம்பர பாட்டியல் ஆப்ஷன் டி சிதம்பர பாட்டியல் யாப் இலக்கண நூல் வடமொழி காவிய தர்சத்தை அடியொற்றி எழுந்த நூல் வடமொழி காவிய தர்சத்தை அடியொற்றி எழுந்த நூல் கீழ்கண்டனவற்றுள் எது தண்டி ஆப்ஷன் பி தண்டியின் வழிநூல் கீழ்கண்டனவற்றுள் எது தண்டியின் வழிநூல் மாறன் அலங்காரம் மாறன் அலங்காரம் ஆப்ஷன் டி தண்டி அலங்காரம் எத்தனை தண்டி அலங்காரம் எத்தனை அணிகளை கொண்டது முப்பத்தி ஐந்து அணி இலக்கண நூல் கீழ்கண்டனவற்றுள் எது குவலை ஆனந்தம் 
யாப்பின் ஒளிபு என்பது யாப்பின் ஒளிபு என்பது பாட்டியல் நூல்கள் பிரபந்த தீபிகை என்பது பிரபந்த தீபிகை என்பது பாட்டியல் நூல்கள் பாட்டியல் நூல்கள் பிரபந்த தீபிகை என்று அழைக்கப்படுகிறது அகத்தியர் மாணவருள் இவரும் ஒருவர் அவர் யார் அகத்தியர் மாணவர்களுள் இவரும் ஒருவர் அவர் யார் காக்கை பாடினியார் ஆப்ஷன் ஏ வடமொழியில் உள்ள பழமையான இலக்கண நூல் எது வடமொழியில் உள்ள பழமையான இலக்கண நூல் ஐந்திரம் புறப்பொருள் வெண்பா மாலையை இயற்றியவர் புறப்பொருள் வெண்பா மாலையை இயற்றியவர் ஐயனாரிதனார் வெண்பாவின் கருத்தை கொண்டுள்ளவை வெண்பாவின் கருத்தை கொண்டுள்ளவை குழு தொல்காப்பியத்திற்கு மாறான கோட்பாடு தொல்காப்பியத்திற்கு மாறான கோட்பாடு எது அவிநய கோட்பாடு ஆப்ஷன் பி அவிநய கோட்பாடு யாப்பெனும் கடலை கடக்க உதவக்கூடிய களம் கீழ்கண்டனவற்றுள் எது யாப்பு என்னும் கடலை கடக்கக்கூடிய கடக்க உதவக்கூடிய களமாக எதை கூறுகிறோம் ஆப்ஷன் பி யாப்பெருங்களம் மகடு முன்னிலையில் அமைந்த முதல் இலக்கண நூல் எது மகடு முன்னிலையில் அமைந்த முதல் இலக்கண நூல் கீழ்கண்ணனவற்றுள் எது ஆப்ஷன் டி யாப்பெருங்கள காரிகை சோழன் மன்னன் பெயரால் எழுந்த நூல் எது சோழ மன்னனின் பெயரால் எழுந்த நூல் எது வீரச்சோழியம் வீரச்சோழியத்தின் ஆசிரியர் வீரச்சோழியத்தின் ஆசிரியர் புத்தமித்திரனார் முதல் ஐந்து இலக்கண நூல் கீழ்கண்ணனவற்றுள் எது முதல் ஐந்து இலக்கண நூலானது வீரச்சோழியம் புத்தமித்திரனார் எழுதியது சின்னுள் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது சின்னுள் என்பது நேமிநாதம் நேமிநாதம் சின்னுள் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது நேமிநாதம் வெண்பா பாட்டியல் என்ற இலக்கண நூலை தந்தவர் யார் வெண்பா பாட்டியல் என்ற இலக்கண நூலை தந்தவர் குணவீர பண்டிதர் சின்னூலை இயற்றியவர் யார் சின்னூலை இயற்றியவர் குணவீர பண்டிதர் ஆப்ஷன் ஏ சின்னூலை இயற்றியவர் குணவீர பண்டிதர் ஆப்ஷன் ஏ குணவீர பண்டிதர் சின்னூலை இயற்றியவர் குணவீர பண்டிதர் முதல் பத்து வகை பொருத்தங்கள் கூறக்கூடிய நூல் எது முதல் பத்து வகை பொருத்தங்களை கூறக்கூடிய நூல் எது வெண்பா பாட்டியல் முதல் பத்து வகை பொருத்தங்களை பற்றி கூறக்கூடிய நூலானது வெண்பா பாட்டியல் ஆப்ஷன் ஏ இருநூறு யானைகளை வென்றவன் மீது பரணி பாடலாம் என்று எந்த இலக்கணமானது கூறக்கிறது சரிங்களா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் சரிங்களா சோ இத வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் பாத்துக்கணும் சோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எழுநூறு யானைகளை வென்றவன் மீது பரணி பாடலாம் என்று கூறக்கூடியது சரிங்களா எழுநூறு யானைகளை வென்றவன் மீது பரணி பாடலாம் என்று கூறக்கூடியது எது ஆப்ஷன் ஏ பன்னிரு பாட்டியல் பன்னீரு பாட்டியல் தான் எழுநூறு யானைகளை வென்றவன் மீது பரணி பாடலாம் என்று கூறக்கூடியது சரிங்களா சோ இத வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா பாத்துக்கோங்க சோ அடுத்து திருக்குறுகை பெருமாள் கவிராயர் இயற்றியது திருக்குறுகை பெருமாள் கவிராயர் இயற்றியது எது திருக்குறுகை பெருமாள் கவிராயர் இயற்றியது ஆப்ஷன் டி மாறன் அலங்காரம் ஆப்ஷன் டி மாறன் அலங்காரமானது திருக்குறுகை பெருமாள் கவிராயர் இயற்றியது தொன்னுள் விளக்கம் பாடியவர் யார் தொன்னுள் விளக்கம் பாடியவர் ஆப்ஷன் டி வீரமா முனிவர் தொன்னுள் விளக்கம் பாடியவர் வீரமா முனிவர் தொன்னுள் பொன்னூலாக இலங்குகிறது என்று கூறியவர் யார் தொன்னூல் ஆனது பொன்னூலாக இலங்குகிறது என்று கூறியவர் யார் ஆப்ஷன் டி ராபி சேது பிள்ளை முத்து வீரியம் எவ் இலக்கண நூல் ஆக கூறப்படுகிறது முத்து வீரியம் எவ் இலக்கணம் கூறு சாரி முத்து வீரியம் எத்தனை இலக்கணங்களை கூறுகிறது இதுதான் நம்மளுக்கான 
வினா ஆப்ஷன் டி ஐந்து இலக்கணம் முத்து வீரியத்தின் ஆசிரியர் முத்து வீரியத்தின் ஆசிரியர் யார் முத்து வீர உபாத்தியாயர் ஆப்ஷன் ஏ முத்து வீர உபாத்தியாயர் சாமிநாதம் என்ற இலக்கண நூல் இயற்றியவர் யார் சாமிநாதம் என்ற இலக்கண நூல் இயற்றியவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ சாமிக வீரராசா ஆப்ஷன் ஏ அறுவகை இலக்கணம் தந்தவர் யார் அறுவகை இலக்கணத்தை தந்தவர் சோ மிக முக்கியமான பகுதி அறுவகை இலக்கணம் தந்தவர் யார் ஆப்ஷன் டி தண்டபாணி சுவாமிகள் காக்கை பாடினியார் இயற்றிய இலக்கண நூல் எது காக்கை பாடினியார் இயற்றிய இலக்கண நூல் எது சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க காக்கை பாடினியார் இயற்றிய இலக்கண நூல் காக்கை பாடினியம் ஆப்ஷன் ஏ சியங்கள் மன்னரால் ஆதரவு பெற்றவர் யார் சியங்கள் மன்னரால் ஆதரவு பெற்றவர் யார் ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் சி பவநந்தி ஆதி நிகண்டு என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நூல் எது ஆதி நிகண்டு என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நூலானது திவாகரம் நிகண்டு திவாகரம் நிகண்டு தான் ஆதி நிகண்டு என்று அழைக்கப்படக்கூடியது திவாகர நிகண்டை எழுதியவர் யார் திவாகர நிகண்டை எழுதியவர் திவாகரர் ஆப்ஷன் டி பிங்கள நிகண்டை இயற்றியவர் யார் பிங்கள நிகண்டை இயற்றியவர் பிங்கள முனிவர் பிங்கள முனி இனிமையும் நீர்மையும் தமிழ் எனலாகும் என்பது எது இனிமையும் நீர்மையும் தமிழ் எனலாகும் என்பது எது ஆப்ஷன் ஏ பிங்கள நிகண்டு ஆப்ஷன் ஏ பிங்கள நிகண்டு ஒரிச்சொல் நிகண்டு எழுதியவர் யார் ஒரிச்சொல் நிகண்டு எழுதியவர் ஆப்ஷன் பி காங்கேயர் மாறன் அலங்காரம் வேறு பெயராலும் அழைப்பர் அது எது மாறன் அலங்காரமானது வேறு பெயராலும் அழைப்பர் அதனுடைய பெயர் என்ன ஆப்ஷன் டி மாறன் அகப்பொருள் மாறன் அலங்காரமானது மாறன் அகப்பொருள் என்று வேறு பெயராலும் அழைக்கப்படுகிறது மாறன் அலங்காரம் எத்தனை பகுதிகளை கொண்டது மாறன் அலங்காரம் என்பது எத்தனை பகுதிகளை கொண்டது ஆப்ஷன் டி நான்கு பகுதிகள் மாறன் அலங்காரம் என்பது எத்தனை பகுதிகளை கொண்டது நான்கு பகுதிகளை கொண்டது தொல்காப்பியத்தில் உள்ள இயல்கள் எத்தனை தொல்காப்பியத்தில் உள்ள இயல்கள் எத்தனை சரிங்களா மாறன் அலங்காரம் எத்தனை பகுதிகளை கொண்டதுன்னா நான்கு பகுதிகளை கொண்டது மாறன் அலங்காரம் தொல்காப்பியத்தில் உள்ள இயல்கள் எத்தனை இருபத்தி ஏழு தொல்காப்பியத்தில் உள்ள அதிகாரங்கள் எத்தனை தொல்காப்பியத்தில் உள்ள அதிகாரமானது மூன்று அதிகாரங்களை உடையது இறையனார் அகப்பொருள் இயற்றியவர் யார் இறையனார் அகப்பொருளை இயற்றியவர் யார் இறையனார் இறையனார் அகப்பொருளுக்கு உரை கண்டவர் சோ முக்கியமான வினா இது ஃபுல்லாமே இறையனார் அகப்பொருளுக்கு உரை கண்டவர் நக்கீரர் இறையனார் அகப்பொருளுக்கு வழங்கக்கூடிய வேறு பெயர் என்ன இறையனார் அகப்பொருளுக்கு வழங்கக்கூடிய வேறு பெயர் இறையனார் கலவியல் உரை சோ நல்லா பாத்துக்கோங்க இறையனார் கலவியல் உரை இறையனார் அகப்பொருளுக்கு வழங்கக்கூடிய வேறு பெயர் இறையனார் கலவியல் உரை நாற்கவிராச நம்பியின் சமயம் என்ன நாற்கவிராச நம்பியின் சமயம் என்ன சமணம் தஞ்சை வாணன் கோவையை மேற்கோளாக காட்டக்கூடிய நூல் எது தஞ்சை வாணன் கோவை நூலை மேற்கோளாக காட்டக்கூடிய நூல் கீழ்கண்டனவற்றில் எது நம்பியக பொருள் ஆப்ஷன் பி மாறன் அகப்பொருளுக்கு இலக்கியமாக விளங்குவது மாறன் அகப்பொருளுக்கு இலக்கியமாக விளங்கக்கூடியது எது ஆப்ஷன் பி திருப்பதி கோவை மாறன் அகப்பொருளுக்கு இலக்கியமாக விளங்கக்கூடியது திருப்பதி கோவை திருக்குறுகை பெருமாள் கவிராயரின் சமயம் எது திருக்குறுகை பெருமாள் கவிராயர் சமயம் கீழ்கண்ணனவற்றில் எது திருக்குறுகை பெருமாள் கவிராயரினுடைய சமயம் எது ஆப்ஷன் டி வைணவம் புறப்பொருள் வெண்பா மாலையின் புறத்திணைகள் புறப்பொருள் வெண்பா மாலையின் புறத்திணைகள் பனிரெண்டு 
ஒளிஞை திணை குறிப்பது கீழ்கண்ணனவற்றில் எதை கோட்டை முற்றுகை நிறை கவர்தலுக்குரிய புறத்தினை எது நிறை கவர்தலுக்குரிய புறத்தினை எது ஆப்ஷன் சி வெற்றி யாப்பெருங்கல காரிகை எதனால் ஆகியது யாப்பெருங்கல காரிகை கீழ்கண்ணனவற்றில் எதனால் ஆகிய நாற்பத்தி நான்கு கட்டளை கலித்துறையால் ஆனது யாப்பெருங்கல காரிகை யாப்பெருங்கல காரிகையின் இயல்கள் எத்தனை யாப்பெருங்கல காரிகையினுடைய இயல்கள் எத்தனை உறுப்பு செயுள் ஒளிபு ஆப்ஷன் டி பவனந்தி முனிவர் பிறந்த ஊர் கீழ்கண்ணனவற்றில் எது சனகாபுரம் பவனந்தி முனிவர் பிறந்த ஊரானது சனகாபுரம் நன்னூலை இயற்ற வேண்டும் என்று கூறியவர் யார் நன்னூலை இயற்ற வேண்டும் என்று கூறியவர் சி எகன் ஆப்ஷன் சி குணவீர பண்டிதர் இயற்றிய மற்றொரு நூல் கீழ்கண்டனவற்றில் எது குணவீர பண்டிதர் எழுதிய மற்றொரு நூல் எது வச்சநந்தி மாலை ஆப்ஷன் சி வச்சநந்தி மாலை எழுதியது குணவீர பண்டிதர் நிகண்டு நூல் என்றால் என்ன நிகண்டு என்பதன் பொருளானது அகராதிகள் நிகண்டு என்பதன் பொருளானது அகராதிகள் என்பது ஆகும் சோ இந்த பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் நூறு வினாக்கள் நம்ம பார்த்திருக்கோம் சோ இந்த நூறு வினாக்களும் அதற்கான விடைகளையும் நம்ம என்ன செஞ்சாச்சு பார்த்தாச்சு சோ இன்றைய முதல் பயிற்சி வகுப்பு முதல் பயிற்சி வகுப்பு நவம்பர் ஒன்றுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெற்றிகரமா நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் சோ இந்த முதல் பயிற்சி வகுப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நினைச்சிடும் சங்க இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் சொல்லி பாக்குறோம் சோ இந்த சங்க இலக்கியத்துல இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் மொத்தம் நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு கொஸ்டின் பிளஸ் ஆன்சரா நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அதனுடைய முதல் பகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன செஞ்சிருக்கோம் இன்று நாம் பார்க்கிறோம் கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா நூறு கொஸ்டின் பிளஸ் ஆன்சரா வந்து இதுல நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் பயன்படுத்திருக்கோம் ஆசிரியர்கள் இந்த வாய்ப்பை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்திக்கோங்க சோ மேலும் இதனை குறித்த சந்தேகங்களாக இருக்கட்டும் கருத்துக்களாக இருக்கட்டும் நமது சுபிக்குழுவோடு இணைந்திருங்கள் இது போல பயனுள்ள தகவல்களை நாள்தோறும் பெற்று உங்களுடைய அரசு பணி கனவை நனவாக்கிட சுபிக்குழுவை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய லட்சியத்தை எட்டும் வரை நன்றி நண்பர்களே